হ্যালো আমি অলিক রায় আজ আমরা ট্রু টেবিল বা সত্যক সারণী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব তো প্রথমেই যদি আমরা ট্রু টেবিল কি সেটা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমি বলবো বিভিন্ন প্রকার বুলিয়ান ফাংশন বা লজিক ফাংশন যেগুলো আছে সেই ফাংশনগুলোকে জিরো আর ওয়ানের মাধ্যমে বিভিন্ন সন্নিবেশ করে সেটাকে একটা টেবিল আকারে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে সত্যক সারণী বা চুট টেবিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই চুট টেবিল কিভাবে করতে হয় বা এই চুট টেবিলটা আমরা লজিক্যাল ফাংশনে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তো টুথ টেবিলের ব্যবহার লজিক্যাল ফাংশন অনেকভাবে হতে পারে যেমন একটা লজিক্যাল উপপাদ্য বা বুলিয়ান উপপাদ্য সেটার এল এইচ এস এবং আর এইচ এস দুটোর ভ্যালু যে সেম সেটা আমরা সত্য সারণীর সাহায্যে প্রমাণ করে দেখতে পারি একটা লজিক্যাল ফাংশনের এল এইচ এস আর আর এইচ এস এর যে ভ্যালুটা যে চলকগুলা বা ভেরিয়েবল দিয়ে বসানো আছে সেই ভেরিয়েবল গুলা অ্যাকচুয়ালি এল এইচ এস আর আর এইচ এস সমান কিনা সেটা আমরা সত্য সারণীর সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি আবার বিভিন্ন প্রকার লজিক্যাল ফাংশনের আউটপুটটা কেউ কেউ কেমন আসবে সেটাও কিন্তু আমরা সত্য সারণীর সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি শুধু তাই না লজিক্যাল ফাংশনের একটা আউটপুটকে সেটাকে আরও বিভিন্ন প্রকার আউটপুটে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিনা সেটাও কিন্তু আমরা এই সত্য সারণীর সাহায্যেই রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এক কথায় বলা যায় এই যে সত্য সারণী এটি বুলিয়ান অ্যালজাবরার বিভিন্ন প্রকার ফাংশনকে প্রমাণ করার বা প্রতিপাদন করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম এখন যদি আমরা সত্য সারণী কিভাবে করতে হয় সেটা দেখতে চাই তাহলে আমি এখানে দুটি ফাংশন লিখে রেখেছি প্রথম ফাংশন হচ্ছে এ প্লাস এ ডট বি ইজ ইকাল টু এ এটা একটি অ্যাকচুয়ালি উপপাদ্য লজিক্যাল বা বুলিয়ান উপপাদ্য যেখানে বলা হচ্ছে এ এবং এ ডট বি কে যদি আমরা লজিক্যালি অর করি তাহলে সেটার মান এর সমানই হবে এখন কেউ যদি আমাকে বলে যে আপনি যে বলছেন যে এ প্লাস এ ডট বি ইজ ইকাল টু এ এটা কিভাবে হতে পারে তো সেটা কিন্তু আমরা এই টু টেবিলের সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি তো কিভাবে করতে পারি সেটা যদি আমরা দেখি তো তাহলে টু টেবিল যে ফাংশনকে আমরা টু টেবিল করব সেই ফাংশনকে টু টেবিল করার পূর্বে আমাদেরকে দেখতে হবে ওই ফাংশনের মধ্যে কতগুলো চলক বা কতগুলো ভেরিয়েবল আছে যেমন এক নম্বর যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চলক আছে জাস্ট এ বি অর্থাৎ দুইটি সুতরাং আমরা অ্যাট ফার্স্ট ইনপুট হিসেবে দুইটি চলককে এখানে নিয়ে নেব তো আমরা এখানে দুইটি চলক এ ও বি কে নিয়ে নিয়েছি এখন যদি আমরা এই যে যে দুইটি চলক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুইটি চলকের মানগুলো আমরা কিভাবে নিব অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা এখানে বুলিয়ান অ্যালজাবরা নিয়ে বা বুলিয়ান ফাংশনগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সুতরাং আমরা এখানে ধরেই নেব যে আমাদের যে ফাংশনগুলোই আসুক না কেন তাদের মান হয় জিরো হবে নয়তো ওয়ান হবে এবং সেই জন্য আমরা এই যে যে দুইটা ইনপুট এ এবং বি এর মানগুলো জিরো এবং ওয়ানের যতগুলা কম্বিনেশন করা যায় যতগুলা বিন্যাস করা যায় সেগুলোর মাধ্যমে আমরা করার চেষ্টা করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ আর বি কে যদি জিরো আর ওয়ানের কম্বিনেশন করতে চাই তাহলে আমরা কতগুলো কম্বিনেশন করতে পারি তো এটার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে টু পাওয়ার এন যেহেতু আমাদের ভেরিয়েবলের সংখ্যা দুইটি বা চলকের সংখ্যা দুইটি সেহেতু এন এর মান হবে এখানে টু অর্থাৎ এখানে হবে চারটি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই যে যে দুইটি চলক আছে এই দুটি চলকের আমরা চারটি বিনাশ করতে পারবো তো এই চারটি বিনাস করার জন্য আমাদের চারটি রো করতে হবে তো সেই রো চারটি যদি আমি এখন করি তো এখানে আমি চারটি রো করে নিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এ আর বি যে দুইটা ইনপুট বা চলক এই দুটা চলকের ইনপুট গুলার মান আমরা জিরো আর ওয়ানের মাধ্যমে কিভাবে বিন্যাস করব এই বিন্যাস করার ক্ষেত্রে অনেক রকম প্রসিডিউর আছে আমরা ইতিমধ্যে টু টেবিল অনেক লজিক ফাংশন অনেক টিউটোরিয়াল লজিক ফাংশন রিলেটেড টিউটোরিয়াল যখন আমরা করেছি সেই গুলাতে আমরা টুথ টেবিল কিভাবে করতে হয় দেখিয়েছি তো যেহেতু আজকে আমরা টু টেবিল নিয়েই একটি টিউটোরিয়াল তৈরি করছি সো আমরা এখানে টু টু টেবিলের এই বিন্যাসগুলো কত উপায়ে বা করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তো অ্যাট ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনি এখানে এই যে এ আর বি এর মানগুলো জাস্ট ডেসিমেল নাম্বারের মাধ্যমে কাউন্ট করে বসে দিতে পারেন কিভাবে ডেসিমেল নাম্বার যেমন ডেসিমেল নাম্বারগুলো কি কি আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে কিভাবে এই যে আমি এখানে প্রথমে বসিয়ে দিলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি চারটি ঘর আমার ফিল হয়ে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু আমরা এখানে এ আর বিকে জিরো আর ওয়ানের সাথে রিপ্রেজেন্ট করবো সুতরাং এখানে আমরা জিরো আর ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো অঙ্ককে ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে আমরা কি করব এখানে যেহেতু প্রথম অঙ্কটি জিরো আছে সো আমরা সব দুটো ঘরকে জিরো করে দিলাম পরের অঙ্কটি আছে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে একটি জিরো একটি ওয়ান করে দিলাম পরের অঙ্কটি আছে টু টু তো আমরা বসাতে পারবো না তো টু এর বাইনারি ভ্যালুটা কত বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো সো আমরা এখানে ওয়ান জিরো করে দিলাম থ্রি থ্রি এর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে 
এটা হতে পারে একটা পদ্ধতি এছাড়াও আরো কিছু শর্টকাট টেকনিক আছে কারণ সব সময় তো ডিসিমেলার বাইনারি ভ্যালুগুলো মনে করে রাখা সম্ভব না বা শর্ট খুব তাড়াতাড়ি করতে গেলে এভাবে ডিসিমেলার ভ্যালুগুলো মনে করে করে টু টেবিল ইনপুটগুলো ভরাট করাটা অনেক বিরক্তিকর সেই জন্য আরেকটা ওয়ে আছে যেটা যে এখানে প্রথমে আপনি সর্ব লাস্ট মানে সর্বশেষ যেটি আছে ভেরিয়েবল বি বি এর ঘরগুলোকে খেয়াল করেন ধরে নেন এখানে বি তে কোনো ঘরই এই মুহূর্তে ফাঁকা নাই আমি আবারো সবগুলোকে মুছে দিচ্ছি সবগুলো ঘরই আমার ফাঁকা তো আমি কি করব चार चेस्टा छोटे ए डट बी पासी सूत्र के सत्य सारण सहजे प्रमाण करते चलो टोटल तो हमें तीन टेरिएबल ए बी ए सी के लिए नहीं बोलते सी पूरक तो सी पूरक नित सी क्या निचि एक्चुअल सी पूरक के कई ना अपना आगे सी के नीते दें सी के सी पूरक कर देवें एभवे क्योंकि आपके क्षेत्र करते हैं तो एम प्रश्न हे जेहतु चलक इनपुट कई तीन टी सम्भव्य बस रो हो कई फर्मुला आगे जी टू पावर एन टू पावर थ्री जो चलक संख्या तीन टी से कई आठ टी एखे की आठ टी रो तैरि करब तो चलो आगे आठ टी रो हमें तैरि करी तो एखे ए सी तीन टे चलक आठ टी 
ঘর আমরা তৈরি করে ফেলেছি তো এই আটটি ঘরে আমরা কি করব মানগুলোকে এ আর এ বি এবং সি এর মানগুলোকে পর্যায়ক্রমে বসানোর চেষ্টা করব তো আমি যেহেতু বলেছি যে আমরা অনেকগুলো ফর্মুলা শিখেছি এই ঘরগুলোকে ফ্লাপ করার তো আমরা এখন যেকোনো একটি ফ্লাপ করে আমরা কাজ করব আমরা এভাবে করব যেহেতু আমরা প্রথমে নিব আমরা সি কে সি তে কি আছে একটি জিরো একটি ওয়ান এভাবে আমরা সি এর ঘরটাকে ফিল আপ করবো দেন বি তে এসে আমরা কি করব দুইটি জিরো দুইটি ওয়ান সো দেন এ তে এসে আমরা করব চারটি জিরো চারটি ওয়ান তো এভাবে আমরা এ বি সি এর ঘরগুলোকে ফিল আপ করে নিলাম এখন আমরা এ প্লাস বি এ প্লাস সি পুরক এই মানটা जो कर জিরো 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 ওয়ান এটা হয়ে যাবে জিরো সরি এটা ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটা ওয়ান 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 এটাও হয়ে গেল আমাদের ওয়ান এবং ওয়ান ওয়ান লাস্টের ভ্যালুটা হয়ে গেল আমাদের ওয়ান তো এভাবে কিন্তু আমরা এ প্লাস বি কে ফিল আপ করে দিতে পারি এখন আমরা যে কাজটা করব এ প্লাস সি পুরোককে তৈরি করার চেষ্টা করব কিন্তু এখানে একটি ছোট্ট সমস্যা আছে সমস্যাটি হলো এখানে সি পুরক আছে বাট আমাদের এখানে কোথাও সি পুরকের মান নেই তাহলে আমাদের কি করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট সি পুরকের মানটাকে বের করে নিতে হবে তো যদি আমরা সি পুরকের মানটাকে বের করি এখানে সি পুরকের মানটা নিতে চাই তো আমরা সবাই জানি পুরক করার সিস্টেম হচ্ছে যেখানে জিরো থাকবে সেখানে ওয়ান হয়ে যাবে আর যেখানে ওয়ান থাকবে সেখানে হয়ে যাবে জিরো এটা পুরক বিধি তো সেক্ষেত্রে এখানে সি এর ভ্যালুটাকে আমরা একটু যদি ভালো করে খেয়াল করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সব জায়গাতে আছে প্রথমে জিরো তারপর ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটাকে ঠিক আমরা উল্টিয়ে দেবো অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো অ্যান্ড ওয়ান জিরো তো আমরা এখানে ইতিমধ্যে সি পুরকের মানটাকে বের করে নিয়েছি এবার আমরা কি করব সি পুরকের সাথে এই এটাকে যোগ করে দেব অর্থাৎ এ প্লাস সি পুরকটাকে তৈরি করব তাহলে এ প্লাস সি পুরক মানেটা কি হচ্ছে এটার সাথে আমরা এটাকে যোগ করব তাহলে কিভাবে পাচ্ছি দেখেন জিরো আর ওয়ান যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি পাচ্ছি এখানে ওয়ান দেন জিরো আর জিরো যদি যোগ করি এটা হচ্ছে জিরো জিরো আর ওয়ান যোগ করলে এটা হচ্ছে ওয়ান এখানে জিরো আর জিরো যোগ করলে এটা হয়ে যাচ্ছে জিরো এবং লাস্টে যেহেতু এখানে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো যোগ করলেও হচ্ছে আমাদের ওয়ান 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 যোগ করলেও আমরা ওয়ান পাচ্ছি এবং ওয়ান আর জিরো যোগ করলেও আমরা ওয়ান পাচ্ছি তাহলে আমরা এ প্লাস সি পুরকের মানটাকে কিন্তু পেয়ে গেলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে যে অংশ আর এই অংশটা অর্থাৎ এ প্লাস বি এবং এ প্লাস সি পুরকটাকে কি করা হয়েছে গুণ করা হয়েছে তো আমরা কি করব এই দুইটাকে ধরে নিয়ে এসে গুণ করে দেব কিভাবে এ প্লাস বি ডট এ প্লাস সি পুরক তো আমরা গুণ করব কাকে কাকে আমরা এ প্লাস বি কে গুণ করব এ প্লাস বি এর সঙ্গে এ প্লাস সি পুরক কে গুণ করবো তো গুণ করবো কিভাবে জিরো আর ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়ান জিরো গুণ করলে হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে আমাদের ওয়ান 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 গুণ করলে হচ্ছে ওয়ান 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 গুণ করলে হচ্ছে ওয়ান এবং অ্যাট লাস্ট ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে আমাদের কত ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু এ প্লাস বি ডট এ প্লাস সি ব্লকের মানটাকে পেয়ে যাচ্ছি তো এটাই কিন্তু আমাদের ফাইনাল আউটপুট এফ এক্স তো এভাবেও আমরা সত্যক সারণীর সাহায্যে একটা লজিক্যাল ফাংশনের ফাইনাল আউটপুটটাকে বের করতে পারি তো আশা করি আমরা সত্যক সারণীর কিভাবে করতে হয় সত্যক সারণীর ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ক্লাসে সত্যক সারণীর বহু ব্যবহার করেছি ডি মর্গানস রূপপাদ্য ফুল অ্যাডার হাফ অ্যাডার ডি কোডার ইনকোডার সেগুলো যদি আপনারা দেখেন সাথে যদি এই টিউটোরিয়ালটাকে যদি একটু ফলো করেন তাহলে আশা করি সত্যক সারণীর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আপনারা জানতে পারবেন আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা ডিজিটাল ডিভাইসের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে